ഹലോ ഞാൻ ജുബേരിയ ഫിറോസ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ച പരിശോധന എപ്പോഴാണ് നടത്തേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ചക്കുറവ് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം ഒരുപാട് പാരൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഇന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാരൻസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കുട്ടി വസ്തുക്കളെല്ലാം അടുത്ത് പിടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് കാരണം പതിമൂന്ന് വയസ്സായ ആ കുട്ടിക്ക് കാഴ്ചക്കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ അര മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അത്ര അധികം കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ കാരണം ആ പ്രായത്തിൽ കാഴ്ചക്കുറവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചക്കുറവിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണടയോ കോൺടാക്ട് ലെൻസോ ഓപ്പറേഷനോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം കാഴ്ചയുടെ വളർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചക്കുറവ് തിരിച്ചറിയുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ആംബ്ലിയോപ്പിയ അഥവാ ലേസി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് കണ്ണ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ണടയോ കോൺടാക്ട് ലെൻസോ വെച്ചിട്ട് അഥവാ ഓപ്പറേഷൻ പോലും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ച പരിശോധന നടത്തേണ്ട ചില സമയങ്ങൾ ചില ക്രിറ്റിക്കൽ ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡ് ഉണ്ട് അമേരിക്ക പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ച പരിശോധന വളരെ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം ആറ് മാസം പ്രായം രണ്ടാമത്തത് മൂന്ന് വയസ്സാവുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് ആറ് വയസ്സാവുമ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സാവുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടവും കുട്ടിയുടെ കാഴ്ച പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കുത്തിവെപ്പൊക്കെ പോലെ തന്നെ അത് അവരുടെ ഒരു റൂട്ടീൻ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അതില്ല അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവാം കാരണം ആ പാരൻ്റ് ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ടാണ് ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് പോയത് അവർ പിന്നീടും ചോദിച്ചത് ഏ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ചയുടെയും കാഴ്ചക്കുറവിൻ്റെയും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അടയാളം നമുക്ക് പാരൻസിന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോർമലി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്കാണ് അവർ നോക്കുക നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവിടത്തേക്കൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് കാണുക ജനിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് കാഴ്ചക്കുറവായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് പിന്നീട് ജനന ശേഷമാണ് കണ്ണും കാഴ്ചയും മുഴുവനായിട്ടും വളരുന്നത് അത് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ വളർച്ച പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ച പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനിച്ച പാട് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കോമൺലി നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുറച്ച് അടയാളങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കോങ്കണ്ണ് കോങ്കണ്ണ് കാഴ്ച കുറവിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണീൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു വെള്ളപ്പാട് നോർമലി നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി കറുത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിറം എന്താണോ നീലയോ പിന്നെ ബ്രൗണോ എന്തോ ആവാം നടുവിൽ കറുപ്പാണ് ഉണ്ടാവാം ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വെള്ളപ്പാട് പോലെ കാണുക എന്നുള്ളത് കാഴ്ചക്കുറവിൻ്റെയോ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെയും അടയാളമാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിക്കുക സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിക്കാറില്ല ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചു തുടങ്ങുക അതിന് മുൻപേ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിക്കുന്നത് കാണുക കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി വല്ലാണ്ട് ഇളകുക അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി നീങ്ങുക അത് വല്ലാണ്ട് അനങ്ങുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് അത് കാഴ്ചക്കുറവിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഇത്തരം അടയാളങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നേരത്തെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാഴ്ച പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം പിന്നീട് കുട്ടി വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ വസ്തുക്കൾ അടുത്ത് പിടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് ന
പക്ഷെ കാഴ്ചക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഞാനൊരു എട്ട് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സാകുമ്പം കാഴ്ചക്കുറവായിട്ട് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ലേ കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും ഇത് നോർമലാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഈ എല്ലാവർക്കും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഡേഞ്ചറായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറയാം അത് ഒരു കണ്ണിൽ നല്ല കാഴ്ചയുണ്ടാവും മറുകണ്ണിൽ കാഴ്ച കുറവായിരിക്കും ഇത് തിരിച്ചറിയാനും ഭയങ്കര പാടാണ് വളരെ ആക്സിഡൻ്റലി കുട്ടികൾ കാഴ്ച എല്ലാ കണ്ണ് അടച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഓപ്പോസിറ്റായി എനിക്ക് കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത്തരം അവസ്ഥകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നേരത്തെ കുട്ടികളെ കാണിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ചയുടെ വളർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ണിൽ കാഴ്ച ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മികൾ എത്തണം നിരമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിരമ്പിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നിരമ്പുണ്ട് കാഴ്ചയുടെ വളർച്ചയുണ്ട് ആ വളർച്ച നടക്കുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് അത് കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണിനും രണ്ടും ഒരേപോലെ നല്ല കാഴ്ച ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചക്കുറവ് നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാഴ്ച പരിഹാരം കാഴ്ചക്കുറവിൻ്റെ പരിഹാരമായ കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസോ കണ്ണടകളോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് മുഴുവനായ കാഴ്ച കണ്ണിൻ്റെ നിരമ്പിലേക്കും അങ്ങോട്ട് തലച്ചോറിലേക്കും എത്തും ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പാരൻസും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പല പാരൻസും കുട്ടികൾക്ക് പഠന വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ബേജാറാണ് അവരെ കൗൺസിലിങ്ങിനും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന കുട്ടിക്കും ഇത്തരം ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് പഠന വൈകല്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണം കാഴ്ചക്കുറവായിരുന്നു പഠന വൈകല്യത്തിൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കാര്യം കാഴ്ചക്കുറവായിരിക്കും കാ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും സാധിക്കാത്തത് കുട്ടികൾ ഇത്തരം കാഴ്ചക്കുറവായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും അവർ ബോർഡിൽ നിന്ന് കാണുന്നില്ല ടീച്ചേഴ്സ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് കാണുന്നില്ല തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും അവരെന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക അവരുടെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും വായിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും പുറത്തോട്ട് കളിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും കാരണം പുറത്തോട്ട് അവർ ഇറങ്ങുമ്പം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അവർക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത്തരം കുട്ടികളെ പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും ക്ലാസ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനും വളരെ വലിയൊരു റോളുണ്ട് കാരണം കുട്ടി പഠിക്കാൻ മോശമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ച പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത്തരം പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും കോഷ്യസ് ആയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് പലവർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികളുടെ കാഴ്ച പരിശോധന നിർബന്ധമായിട്ടും സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ആ നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് സമയത്ത് കുട്ടീൻ്റെ കാഴ്ച പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അത് പാരൻസ് ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമായിട്ടും തീരുമാനിക്കണം കാഴ്ചക്കുറവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കാഴ്ചക്കുറവിനും അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അടയാളങ്ങൾ ഇല്ലാത്തെയും കാഴ്ചക്കുറവുകളുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥകളിലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളറിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാഴ്ച പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം അതേപോലെ പഠിക്കാൻ പുറകോട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും കാഴ്ച ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിരിക്കണം ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തലവേദന നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ തലവേദന നിസ്സാരമായിട്ട് കളയും പക്ഷെ പലപ്പോഴും തലവേദനയും കാഴ്ചക്കുറവിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിരിക്കും കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഇല്ലാതെ ആവരുത് എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം പകരാം താങ്ക് യു